சினிமா தாய் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுக்கும் இப்போ வாரிசு யாரும் நடிக்கலாம் இப்போ முதல்வர் பையன் நடிக்கலாம் அதே மாதிரி வீரப்பன் மாதிரி நடிக்கலாம் இங்கே விஷயமா ஏற்றுக்கும் அவங்க இதில் வந்து நாயகியாக நடித்தா அவங்க இந்த படத்தின் கதாநாயகி எங்களுக்கு அவ்வளோதான் இங்கே வீரப்பன் மாலாக இருக்கட்டும் ஒரு மந்திரியோட மாலாக இருக்கட்டும் யாரோட மாலாக இருக்கட்டும் சினிமா நடித்தா இப்படி நடிக்க அவ்வளோதான் எங்களுக்கு புதுமுகம் புதுமுகத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இவங்க அப்பா யார் அப்பா என்ன பண்ணா அந்த கதை எங்களுக்கு தேவை இல்லைங்க இது கலைத்துறை அந்த ஆராய்ச்சிகளுக்கு தேவையில்லை நானும் அதெல்லாம் யோசி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா அது நான் சினிமா கூட துறவம் நான் சொல்கிறேன் வீரப்பன் மகள் அவா நமக்கு பிரச்சனை வருமோ நம்ம ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணுவாங்களோ அதை பற்றிலாம் நான் கவலைப்படிய மாட்டேன் இது சினிமா சினிமா குழு பற்றி வந்திருக்காங்க புது இயக்குனர் வந்திருக்காரு ஒரு புது நடிகை வந்திருக்காங்க அதுதான் என்னோடய கண்டோட்டம் வந்து வர பின்னணி எனக்கு தேவையில்ல இந்த க இதில் இன்னொரு விஷயம் மதுக்கு எதிரான படம் அடுத்து அதுக்கப்புறம் வருவோம் தெருக்கூத்து அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு அது அழிஞ்சிட்டே வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது அதை வந்து கதையாக சொல்லியிருக்காரு தெருக்கூத்துங்கிறது அழிஞ்சிட்டே வருது அழிஞ்சு போச்சுட்டு அது அழியல நீங்கள் பார்க்கல கூத்தை பார்த்து படம் எடுத்துருக்கியா சொல்கிறேன் டாஸ்க் மார்க்கில் தெருலாம் பாருங்க அங்கே நடந்த கூத்து பெரும் கூத்தா இருக்கும் இந்த தெரு கூத்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு எங்கே படுக்கிறான் எங்கே ஆடுறான் எங்கே குப்பர் கிடக்குறான் எங்கே மல்லாக்கா கிடக்குறான் என்ன டான்ஸ் வீட்டு பேசுகிற வீட்டுலாம் போடுவாங்க பேஸ்புக்லாம் பார்ப்போம் எங்கள் விஜய் ஆடுறதை விட பிரபுதேவ் ஆடுறதை விட அந்த குடிமன் ஆடும் ஒரு ஆட்டம் அதுக்கு இணையும் இல்லை அந்த கூத்து நடந்துக்கு இருக்கு இப்போ இதை விட கொடுமை நம்ம விஜயலட்சுமி பேசும்போது குடியோட கொடுமை சொன்னாங்க கல்லூரி பெண்கள் பள்ளி மாணவிகள் சீருடையில தண்ணி அடிச்சுட்டு அடிக்கிற கூத்துலாம் சொல்லாம் பாக்குறோம் நாடு எங்க வரும் தெரியல யாரு பொறுப்பும் தெரியல பள்ளி மாணவிகளிலிருந்து ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் சேர்ந்துட்டு தண்ணி அடிக்கிறாங்க அதை வெக்கம் இல்லாமல் யார் எடுத்தாங்க வீடு யார் எடுத்தான்னு தெரில இப்படி வெளியே வருதுன்னு தெரில அப்போ யார் இது யாருக்கு யார் பொறுப்பு இதெல்லாம் யார் காரணம் டாஸ்மா முன்னெல்லாம் ஒரு எப்படின்னா ஒரு எலெக்ஷன் வரும்போது வாக்குறுதியில் கொடுப்பாங்க மது விளக்கு கொண்டு வருவோம் நாங்கள் மதுவை அடியோடு ஒழிப்போம் இந்த வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு தான் ஓட்டு கேட்பாங்க இன்னைக்கு என்ன நிலைமைனா மதுவை கொடுத்துட்டு தான் ஓட்டு கேட்குறாங்க வாட்ரு பிரியாணி மது கொடுத்துட்டு எனக்கு ஓட்டு போடுங்கிறாங்க இதில் நம்ம மக்களை குறை சொல்கிறதா கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்கிறதா யார் குறை சொல்றது மதுவுக்கு மற்றேன் மதுவுல கொண்டு வர சொல்றது மது கையில் வைக்கிறாங்களே எங்க போகுது நாடு யாரு அப்ப மது வாங்கி ஓட்டு போடுறான் நல்ல வரிகள் வந்து ஒரு ஆலயமணி கவிஞர் ஆலயமணி ஆனா ஆலயமணிங்கிற விட இந்த சமூகத்துக்கு நீங்க ஒரு அபாயமணி நீங்க சாராயம் அபாயம் டர் பாடம் பார்க்க கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்களே ஊற்றி கொடுத்தா நாங்கள் என்னத்துக்கு ஆறு எல்லாம் போய் அங்கே கொண்டு போய் சேரணும் நான் சரி நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த முன்னாடி உள்ள கவர்மெண்ட் என்ன சாராயம் வைக்கலையா என்ன சொல் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது என்னென்னா இப்போ மதுவிலக்கு ரத்து சொல்லிட்டு ஓட்டு போட மாட்டாங்க பேப்பராங்க அன்னைக்கு இன்னைக்கு கஜ அரசியல்வாதிக்க அப்போ என்னடா 
ஒரு சில மக்கள் ஏமாத்துக்கும் சில வாசங்கள்லாம் இருக்கு மது விளக்குன்னா மது விளக்கு கொண்டு வருவோம் மது அழி அழிப்புன்னு சொல்லாம பயப்படுற மக்களுக்கு மது நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைப்போம் குடிச்சா குறை கொஞ்சம் குறைக்கும் போது புல் எடுத்துட்டு குடிச்ச கொஞ்சமாக குறைக்க குறை குடிக்க குறைவில் குடிக்க குடிக்க எந்த குறைக்கும் தெரியாது கொஞ்சமாக குறைக்க எது எதுன்னு தெரியல நம்மளுக்கு ஏன்னா மக்கள் தவறா அரசாங்கம் தவறாங்கிறத பட்டிமன்றம் வைக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஆகிப்போச்சு ஏன் கோட்டரும் பிரியாணி கொடுக்கலன்னா ஓட்டு போட மாட்டான் அப்ப மக்களுக்கு பயந்து கோட்டர் கொடுக்குறான் மக்களுக்கு பயந்து மது விளக்குன்னு சுரமடிக்கிறாப்ல எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது மது மதுக்கு எதிரான குரல் இருக்கு ஆளுகை செய்வதற்கு அப்புறம் அந்த குரலை காணும் யாரு குரல் குரலை நெருக்கிறாங்க தெரியல அரசாங்கத்துக்கு மக்கள் பயந்த காலம் போய் இன்னைக்கு மக்களுக்கு அரசாங்கம் பயப்படுது எதுக்கா பயப்படுது ஓட்டு போயிருப்போன் எந்த கட்சி ஓட்ட கணக்கில் வைக்காம ஓட்டு போட்டா போடுறான் போராட்டா போறான்னு நினைச்சிட்டு எது மக்களுக்கான நல்ல விஷயங்களை எது அமல்படுத்துதோ மக்களுக்கான அரசியல் நல்ல சட்டங்களை திட்டங்களை போடுதோ அதுதான் உறுப்பினர் கட்சி ஓட்டுக்கு இந்த ஜாக்கிரான் ஓட்டு போட மாட்டானோ இந்த மதுக்காரன் ஓட்டு போட மாட்டானோ என்ன பொழப்பு மக்களுக்கு மக்களுக்கு பார்க்கணும் ஒரு ஜாதிக்காரனுக்கான ஒரு மதத்துக்கா ஒரு குடிகாரனுக்காக அப்போ ஓகே இன்னைக்கு கஞ்சா குடிக்கும் ஜாஸ்தியா போச்சு நாளைக்கு கஞ்சா கடை வைக்கீங்க பெட்டிக்கடை மாதிரி டாஸ் டாஸ் மார்க் மாதிரி அதே தெரியல ஒரு நாலு கடை தள்ளி எங்கேயும் கஞ்சா விற்கப்படும் போடுங்க வரும் இப்படியே போச்சுன்னா நாடு நாசம் போங்க நாடு நாசம் போ இப்படியே இருபது வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பா நீங்க கஞ்சா விற்கப்படும் போடு போடுவாங்க இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் நான் கேட்கிறேன் குடி பெரிய பணக்காரர் இருப்பாங்க பணக்காரர் பணக்காரர் குடிக்கிறாங்க சார் குடிக்கிறாங்க அவன் தெருவில் விழுக மாட்டான் அவன் வேட்டி வந்து தெருவில் கிடக்க மாட்டான் அவன் நடு ரோட்டில் ஜட்டியோட ஆட மாட்டான் அவன் குடிக்கிறாள நீ குடிக்கிறீங்கள என்ன வித்தியாசம் அப்போ பணக்காரன் குடிச்சா கூட அவன் 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 கரெக்டாக இருக்கான் அவன் அவன் குடிச்சா கூட அவன் சொத்து அழியாது அவன் நாலு தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கான் அவன் எவ்வளோ எவ்வளோ குடிச்சாலும் அவன் சொத்து அழியாது நீ அன்னைக்கு சம்பாதிச்சு அது அப்படி கொண்டு போய் டாஸ்பால் போற குடி குடி கெட்டுப்பா கெட்டு போகாத அழிஞ்சு அழியாத அவனுக்கு எதாவது ஆகி போச்சுன்னா சிங்கப்பூர் மலேசியா எங்க போய் வைத்தியம் பார்த்துப்பான் நம்ம கிட்டி மாத்த முடியுமா கோடீஸ்வரம் பணக்காரன் அவனுக்கு ஏதாவது குடியில் ஏதாவது கிட்னி மாத்திரம் நிலம் வந்துச்சுன்னா அவனுக்கு கிட்னி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் வருவான் கொடுக்கணுக்கு பணம் வாங்கிட்டு ஆபரேஷன் பண்றதுக்கும் கொடுக்கணுக்கு செலவு பண்ணுற வசதி இருக்கு ஏழைக்கு இதுக்கு எல்லாம் பொறுப்பு கவர்மெண்ட் மக்களுக்காக நீங்க ஆட்சி பண்றீங்கன்னா மக்களை சரி பண்ணுங்க மக்களை நல்வழிப்படுத்துங்க குடிக்கிற அண்ணா ஊத்தி குடிப்பீங்களா இன்னைக்கு சட்ட சபை எல்லா எத்தனை கூச்சல் குழப்பம் எதுக்கு ஆன்லைன் ரம்மி ஆன் ரம்மி தட பண்ண முடிய ருசியம் எது மக்கள் எல்லாம் மக்கள் வாழ்க்கைக்கு அபாயமா இருக்கோ அதை தட பண்ணணும் ஆன்லைன் ரம்மினால எத்தனை சாதனம் எத்தனை செத்துருக்கான் எங்கேயே ஒன்று ரெண்டு அப்ப ஏழு கோடி எட்டு கோடி இருக்க இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு எட்டு பேர் செதுக்க மாட்டான் ஆன்லைன் ரம்மினால நீங்க அதுக்கு இவ்வளவு குரல் கொடுக்கறிய அதுக்கு நரம்பு படைக்க பேசுறிய அதுக்கு ஆளால் தட பண்ணணுங்கிறிய தட பண்ணட்டும் ஏங்க எட்டு கோடி எட்டு பேர் சார் அதுக்கு இவ்வளவு பண்ணும்போது எட்டாயிரம் பேர் எட்டு லட்சம் பேர் நாசம் போறேன் அதுக்கே குரல் கொடுக்கல மது மதுனால இந்த சாராயத்தினால எத்தனை கோடி பேர் நாசமாகிறான் 
அதிக சந்தோஷம் கொடுக்கும் சந்தோஷம் குறைவு இல்லை நீங்க ஒரு கட்சிக்குல நான் தான் கட்சி நான் கட்சி நான் தான் குரல் கொடுப்பேன் எதுக்கு இது குரல் கொடுத்தீங்களா சார கடையை மூணு குரல் கொடுத்தீங்களா சட்டசபையில சார கடையை மூணு பேர் சார் நீங்க குரல் கொடுங்க சார் நீங்க உண்மையான ஆசீர்வாதி சார் அரசாங்கம் நடத்தத விட கேவலம் எதுவுமே இல்லை சார் வரி பண்ண பத்தலையா சொத்து வரியே கூட்டுறீங்க எல்லா வரியும் தண்ணி வரி நான் சரி எங்களுக்கு இந்த இலவசம்ங்கிற ஒரு சனியே தேவையில்லைங்க எங்களுக்கு தேவையில்லை சனியே தேவையில்லாது தீப்பட யாரு ஏமாத்திரியா எங்க பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தேவையில்லை சார் அது எங்க பெண்களை நீங்க வந்து தகுதியான பெண்கள்னு யாரு நீங்க நீங்க இடம் கொடுக்கறது வேணாம் நான் சொல்றேன் உங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பொண்ணு கை நீட்டினா அது தயிர்ல பொண்ணு சார் தயிர்ல பொண்ணு ஒழிக்கிற <laughs> 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 நீடித்தவருக்கு ஏழை ஏழை எத்தனை இருக்காங்களே வசதியில் அவங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்கு இலவசமாக நீடித்தவருக்க பறிச்சு கொடுங்க சார் முதல்ல அதே தேவை நீங்கள் நீட்டுவை வந்து நீங்கள் நீங்கள் அந்த ரகசியமாக அது அது அரசு அரசு பேச வந்து நான் சொன்ன வந்து ஒரு ஒரு ஆதரவு பேசுகிறேன் நீடித்தவர் வந்து தடை பண்ணுறதுக்கான முயற்சி நீங்கள் எடுங்க சட்டப்பூர்வமாக குரல் கொடுப்பாங்க குரல் கொடுங்க ஆனால் அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் நீங்க ஏழைகளும் நீட்டு எழுதும் தான் நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு இலவசமா நீட் பேச்சு கொடுக்க அது போதும் ஆயிரம் ரூபா வேணாம் ஓசிக்கு பஸ் பேனை வேணாம் இலவசம்ன்றது இல்லாமல் பண்ணுங்க அப்பதான் நாடு நல்ல நாடு அதுதான் ஆரோக்கியம் நாடு நாங்க இலவசத்துக்கா நிக்க 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 நாடு முன்னேறாது அது முன்னேறு சொல்லவே முடியாது அது நல்லாச்சும் சொல்ல முடியாது கல்வி மருத்துவம் இதுக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்கு பக்கத்தில் யாருங்க எங்களுக்கு உறுதுணையா இருங்க தயவுசெய்து சார காசுல தயவுசெய்து எங்களுக்கு எதுவும் பண்ணாதீங்க சார் ஏன்னா அதுல நாங்க ஏதாவது அதை அனுபவிச்சோம்னா அது பலன் இல்லை பாவம் சார வைத்த காசு எங்களுக்கு ஏதாவது நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க பண்ற பாவத்தை எங்க தலை கட்டுறீங்க சார் வெளிநாட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இதோட பத்து மணிக்கு இடம் உள்ளதான் வாங்கி அவன் வச்சுக்கான் அதனால டாஸ்மாக் மூலம் கொடுக்குற பணம் புறம் என் ஏழை பணம் என் அப்பாவுக்கு தமிழகம் பணம் அவன் போதைக்கு அடிமையாக்கி நாட்டை வந்து குடிச்சு பார்க்கிறீங்க யாரும் நான் வந்து குறிப்பிட்ட அரசாங்க சொல்ல முன்னாடி இருந்தது இப்ப ஒரு சரி அதுக்கு எதிரான படம் தான் மாபெரும் பிள்ளை நல்ல முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் மாடுவட்டிக்கு போறான் அது சாணத்தை போர்டு ஏறிக்கல 
அது மாட்டு சாணத்தை ஏறி சார் குமி பண்ண சார் அது வந்து நல்லா சவுண்ட் அடிச்சுருவாங்க நம்மளது சாணத்தில் விடா குடிப்பான் சாணத்தை கிடச்சி தான் வாசலில் தெளிப்பான் சாணங்கிறது கிருமியிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்ற வச்சுக்காது எவ்வளோ விற்கிறானோ அவன் மாற்றுறது பேசுங்க சார் போராடுவோம் <laughs> 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 பற்றில் இருந்திருக்காதான் எங்களுடைய உழைப்பு எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு ஆனால் கடைசி தமிழன பட்டியல அடிச்சுங்கள ராஜா நான் நிறைய படங்கள் வருது குடிக்கிதிரா நிறைய படங்கள் வருது அது ஏ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து நீ அரசாங்கத்தை அரசு திருத்த முடியாது சார் திருத்த முடியாத ஒரு ஆள் வேணா அரசுவாதி அது பெட்ல ஃபுல்லாக பாய்சன் எல்லாமே சாப்பிட்றாங்க காதிஷ் நாம திருத்த வேண்டியது மக்கள் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வேணும் எங்கன்னு தெரியல ஆச்சு இவருக்கு கொஞ்சம் தூரத்து பார்வை கிட்டத்து பார்வை அப்படின்னா கண்ணா டெஸ்ட் போட்டு கண்ணி போடலாம் கண்ணே போச்சுன்னா இன்னைக்கு தூர பார்வை கிட்ட பார்னு மக்களுக்கு இருக்கு நாளைக்கு கண்ணே போற அப்பா இருக்கு அப்ப ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதனால இப்ப குடியில முன்ன பண்ண இருக்கான் நம்ம நம்ம ஆளு ஆனா மொத்தம் சாத்திராதிய மொத்தம் சாத்திராதிய மாபெரும் பிள்ளை பாட்டு பாடுது பாட்டு வந்து நான் சொல்ல சாராய கிடைக்க மாதிரி பாட வேண்டிய பா பாடல் ஒழிக்க வேண்டிய பாடல் ஆலயம் பண்ண பாடல் இருக்குல்ல சாராயம் அபாயம் அது வந்து நம்ம வந்து சாராய கிடைக்க முன்னாடி மைசூர் போட்டு போட்டு விட்டுருக்க அப்படி பாடல் ஒவ்வொரு வரையும் கடைசி வரையும் அது ஆனால் ஒரு தைரியத்தை எனக்கு இயக்குனோட தைரியத்தையும் நம்ம பாடல் சில தைரியத்தையும் நான் பாராட்டுறேன் அது கரெக்டான மியூசிக் பண்ணித்தாரு மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு தைரியம் பண்ணுங்க கலைஞனுக்கு முதல்ல ஒரு கஷ்டம் அது கற்பனை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அது மாதிரி தைரியம் முக்கியம் அவன் கலைஞன் உண்மையான கலைஞன் அவன் படங்கள்ல திரைப்படங்கிறது அது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனை தான் நாங்கள் திரைக்கு வர கட்டிக்கு வந்து திரைத்துறையில் வர வருமானத்துக்கு வர வர வட்டிக்கு சார் வரிக்கு என்ன வருதுமா கேளிக்கை வரி கேளிக்கை என்ன பொழுதுபோக்கு எங்கள் வரிக்கு பேர் கேளிக்கை வரி தான் நாங்கள் கட்டுறோம் ஆனால் கேள்விக்குத்து வரியாக போயிடக்கூடாது இனிமேல் அது பொறுப்பான வரியாக இருக்கணும் இனிமேல் இப்போ கேள்வி வரி நம்ம ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரி ஒரு ஒரு நகைச்சுவை படம் ஒரு பேய் படம் ஒரு திருவர் படம் இது எடுத்து போயிடலாம் இதான் இதான் இதுதான் அந்த இது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனத்துக்கான ஒரு அடையாளம் இது ஒரு சாதன கலைஞன் ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஒரு நல்ல கலைஞன் நல்ல திறமையானவன் கற்பனையானவன் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் பொறுப்புள்ள கலைஞனா ஒரு பொறுப்புள்ள மனிதனா இருந்தான்னா அவன் சமுதாயத்துக்கு தேவையான படத்தை கொடுப்பான் வருமானத்துக்காக கொடுக்குற படம் வேற சமுதாயத்துக்காக கொடுக்க படம் வேற இந்த படம் சமுதாயத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட படம் மக்கள் நம்ம தமிழன் படுற அவசம் கிடையாது பெண்கள் தான் அவசரப்படுறாங்க மனைவி தான் அவசர அவசரப்படுறாங்க இவன் இவன் கேட்டு போயிட்டானே இப்படி போறானே குடியால கொடுப்பாங்க கேட்டு குட்டிச்சரா போறானே அந்த வேதனை அந்த வேதனை பிரதிபலிப்பு தான் மாவீரன் பிள்ளை நான் உண்மையில நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேர் 
ஆனந்த் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் இன்னைக்கு நான் ஊரு கிளம்புறேன் நான் வரல முக்கியமான மேரேஜ் இருக்கு யாரு மேல தவிர்த்தலாம் நான் உதவி உதவி இயக்குனர் இருக்கும்போது எனக்கு உதவியாகவும் பக்கோலாம் இருந்த என் நண்பனோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நான் எத்தனை கொடுச்ச கல்யாணத்துக்கு ஒரு விட தவிர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நான் போய் ஆகணும் நான் சொல்லிட்டேன் வரலேன்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் யூனியன் இருக்கும்போது ஆனந்தும் அவங்க டயட் வந்துட்டாங்க அப்போ நான் அரை மாதம் இருந்தேன் இருக்கு நான் வந்து பொய் சொல்லுக்கு அரை மாதம் இருந்தேன் சரி சரி சொல்கிறேன் அவங்க ஆனந்த கூட நீங்கள் ஈவினிங் ஃபோன் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படி அவங்க ஈவினிங் ஃபோன் பண்ணும்போது நான் வள்ளியும் சொல்லிடலாம் நேர சொருக்கு மாதிரி இருந்தது அப்போ நினச்சிருந்தேன் ஆனால் ராஜா இந்த பாட்டை போட்டு கட்டாருங்க சாராயம் ஆபாயம் சாங்கை ஃபுல்லாக கேட்டேன் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி தான் நம்ம கலந்துக்கணும் முடிவிட்டது ஏன்னா ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு மது எதிர்த்து ஒரு 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 ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறாரு ஜாலியாக ஒரு கமர்ஷியல் ஏதோ பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுத்தால் தப்பிச்சு போயிடாங்க டைரக்டர் அப்போ ஒரு சமுதாய பொறுப்போட ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமே பண்ணுறான் அப்படிங்கும்போது அப்போ நான் வந்து கூட தான் நான் எனக்கு நான் எனக்கு சமுதாய பொறுப்புன்னு பொறுப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன நான் மதியம் கிளம்பி ஏழு மணிக்கு போயிருப்பேன் நைட்டு தூங்கிட்டு காலை கல்யாணம் அட்டம் போகிறேன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்படி அப்படி கிளம்பிப்பேன் நான் வீட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு முடிஞ்சா போய் போய் சேர்ப்பேன் என்ன கண்ணக்க இதில் திருப்தி இருக்குல்ல எப்படி என் நண்பன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போய் கலந்துட்டேன் எனக்கு திருப்தி இருக்கோ அதை விட நூறு மடங்கு திருப்தி இந்த நிச்சயம் நான் கலந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நல்ல விஷயம் நான் இங்கே ஒருத்தர் நல்ல விஷயம் நம்ம இப்போ நான் வந்து நான் சொல்கிறேன் நான் திருப்பாச்சி எடுத்தேன் சிவாசி எடுத்தேன் திருப்பதி எடுத்தேன் கமல் சார் எடுத்து போயிட்டேன் நான் சங்க தேவையான ஒரு ஒரு பொறுப்பான வருஷத்துக்கு நான் எடுக்கல அந்த குற்ற உணவு எனக்கு உறுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்ப இன்னொருத்த எடுக்கும் போது நம்ம தான் எடுக்கல இன்னொருத்த எடுக்கலாம்ல கூட நிக்கணும்ல அதுதான் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு நல்ல பங்கன் இதுல கலந்துக்காம போயிட்டோம் நம்ம குற்ற உணவு உறுத்த கூட அந்த ஒரு சாங் கேட்டு உண்மையில சார் நீங்க ஆனந்த கேளுங்க நம்ம வரேன்ட்டு நேரத்துக்கு போயிருவோம் ஏன்னா சொல்லிட்டு வராம கூடாது சொன்னா வந்துடணும் அப்புறம் உங்கள் சாங்கு ஒரு சாங் போட்டு கேட்டதுக்கப்புறம் ட்ரெயில் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓகே இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் அவங்க மா வீரப்பன் ஐயா அவர்கள் மகள் விஜயலட்சுமி வீரப்பன் ஐயா வந்து ஃபஸ்ட் அம்மா மக்களுக்கெலாம் ஒரு அக்கிரா இருந்துச்சு சந்தனம் கட்டு வெட்டினார் சந்தனம் கட்டு திருந்தார்ன்ட்டு அப்புறம் போக போ அது மாறிச்சு அப்புறம் அதில் மாதிரி போய் ஒரு வீர் ஒரு வீர தமிழன்கிற ஒரு இமேஜ் வந்துச்சு அவருக்கு அப்புறம் ஒரு சிலர் அவருக்கு எதிர்ப்பா குரல் கொடுத்தாலும் ஒரு சில கூட்டம் வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ற காலட்டம் இடத்துல வந்துருச்சு ஈரப்பண்ண எப்ப பிடிப்பு எங்க பிடிக்க மாட்டாங்களா பிடிக்க மாட்டாங்களோ கோவிச்சுக்கு இருந்தா பூரா வீரப்பண்ண இறந்ததுக்கு அப்புறம் வருத்தப்பட்டவர் லட்சக்கணக்க பேர் அதே விரப்பம் ஒரு பத்து வருஷம் இப்படி பிடி பட்டு இருந்தா தண்ணி கட்டினா போலீஸுக்கு பிடி பட்டியா அப்படின்னு காலை திருப்பிட்டு இருப்பான் எங்க தமிழ் போலீஸ் எப்படி அப்படின்னு இருப்பான் தமிழக போலீஸ ஒரு பக்கம் சில பாராட்டினாலும் ஈரப்பன் மரணத்துல மரணத்தை கேள்விப்பட்டு பல லட்சம் பேர் வருத்தப்பட்டாங்கிறது மிகப்பெரிய உண்மை என்ன காரணங்கிறது அது அடுத்து எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ வீரப்பன் எப்படி கொடுங்க அது கொடுங்க அப்போ அவரோட மறைவுக்கு அப்புறம் அவங்க மனைவி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க எவ்வளோ சித்தப்பட்டாங்க ஓகே வீரப்பன் தப்பு பண்ண வச்சுக்கோ ஓகே பண்ணி கொண்டுட்டீங்க அவங்க மனைவி என்ன பண்ணாங்க அவங்க குடும்பத்தை என்ன எவ்வளவு சீரடிச்சாங்க அப்போ தன் தந்தை அவர் எப்படியோ ஆனால் தந்தைக்கு அப்புறம் இந்த குடும்பம் சீரழிஞ்சு சித்திரவு பட்டு அதுலேருந்து ஒரு பொண்ணு படித்து மீண்டு இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு திரையுலகில் வந்து ஒரு படத்தின் கதனையா அதான் வெற்றி நான் வீரப்பொண்ணு இல்ல வீரப்பொண்ணுக்கு அப்புறம் அந்த குடும்பம் பட்ட கஷ்டம் இருக்குல்ல அந்த கஷ்டத்துல இருந்து அந்த கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்துல இருந்து இன்னைக்கு மீறி வந்து அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு நடிச்சிருக்குங்
நான் சப்போர்ட் பண்ணுங்க